Hello mga chingis! Welcome back for another video tutorial. Pakilike lang ang video na to at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng paperless learning packets gamit ang Google Slides at ipapakita ko kung ano ba ang kagandahan nito pagdating sa mga online classes. Una natin gagawin ay buksan namang ang ating browser at sa ating browser, pindutin ang nine little dots o ang Google Applications at i-click si Google Slides. Piliin ang blank slide. Maaari natin palitan ang ating file name. So, since gagawa tayo ng paperless learning packets, yun na din ang gagamitin kong title. Pagkatapos, punta tayo sa file at hanapin si page setup. Para mapalitan natin ang size ng ating slide. So, yung size ng slide nyo ay depende sa inyo. Kung ano yung gusto nyo maging size ng inyong packets. So, ako, gagayahin ko na lang yung sa letter size which is 8.5 by 11 inches. And then, apply. Burahin natin yung text box by dragging it. Then, delete. Maaari na tayo mag-design. So, sa pag-design, punta sa insert, image. So, kung meron na kayo sa inyong laptop, pwede nyo yung gamitin. Pero kung wala, ay pwede kayong dumiretsyo sa web. Search the web. And then, search nyo kung ano yung pwede or kung ano yung gusto yung maging design. So, search tayo ng background design na school related or school supplies. And then, sa pag-insert, double click lang natin yung picture at lalabas na yung image sa ating slide. And then, drag to the top and bottom and side to side. Then, insert tayo ng shapes. Rectangle. Para dyan natin isusulat kung ano ba yung ginagawa natin or kung para saan ba yun. Then, pwede natin palitan yung color. So, sabi ko nga, yung design na inyong learning packets ay depende sa inyo. And then, insert pa tayo ng text. So, for example, this learning packets is for first quarter. So, i-type lang natin, first quarter, week 1. So, lahat ng mga activities, PowerPoint, modules, um, additional resources like video, pwede natin i-insert dito sa ating learning packets. So, kaya ang magiging title na is First Quarter Week 1 Learning Packets. So, depende sa inyo kung ano yung uh, font style or font size nung inyong pinaka-title. Then, after nyan, insert tayo ng another shapes. So, mag insert tayo ng square shape. Kung saan dyan natin ilalagay yung link ng mga um, learning materials or learning resources na kailangan ng estudyante. So, yung bilang ng square na yan ay depende depende sa ilalagay nyong mga resources. Kung ilan yung resources na ilalagay nyo. So, gawa lang tayo ng mga anin na square. So, copy lang natin. Click the image or click the shape. And then, right-click, 
then copy and paste. Para mas madaling ma-identify ng mga bata kung ano ba yung nakalagay sa ating learning packets, lagyan natin ng design. So, mag-insert tayo ng image, then search the web. So, yung una kong ilalagay ay yung module. So, book na lang yung magiging design niya. At double click, then insert. Then, resize lang natin yung book. So, lalagay natin yung image na book sa unang square. Then, lagyan natin ng text. So, insert text box. Lagyan natin ng pangalan na module 1. So, same process lang yung gagawin nyo sa lahat ng box na lalagyan nyo ng design. So, pangalawa, gusto ko namang maglagay ng activities na kung saan sasagutan nila. So, insert ulit tayo ng image, search the web, then hanap tayo ng activity clip art. And then, double click lang yung image na napili para ma-insert sa ating slide. Then, resize lang natin yung image. Copy the text, module 1. And then, papalitan natin ito ng title which is activity. Kapag meron pa kayong mga additional resources like video, pwede rin natin i-insert dito. So, mag-insert din tayo ng design para sa video. Insert, search the web again. Then, video clip art. Same process lang ang gagawin. Double click para ma-insert yung image natin sa ating slide. At i-resize lang ulit natin. At lalagyan ng pangalan na additional resources. So, ibig sabihin, yan yung additional lesson video. At para makapag-link tayo ng ating mga uh, learning resources, maglalagay tayo or mag insert tayo ng box. So, i-copy lang natin yung isang box or yung isang square shape click the image uh, the shape and then control C and control V sa inyong keyboard so tatanggalin lang natin yung fill color so punta tayo sa fill color then transparent pati yun sa pencil transparent and then right click hanapin si link click link at para makakapag-paste tayo ng link, pupunta tayo sa ating Google Drive kung saan nakasave ang ating modules. So, ito ay magagawa natin kapag lahat ng ating learning resources ay may link. Kaya mas maganda na nakasave ang ating mga modules or activity sa ating Google Drive. So, open natin yung ating Google Drive. At hanapin ang modules na i-insert natin sa ating learning packets. So, right-click. Then, get shareable link. Click. Make sure na ito ay naka anyone with the link at viewer. Nakaset as viewer. Then, paste natin ito sa ating link box. Then, apply. So, automatic. And then, na yung modules. Then, same process para sa additional resources. Copy the square box. Tanggalin yung color. Gawing transparent. Right-click para mag-insert tayo ng link. At since video yan, kukuha tayo sa YouTube ng additional visual lesson na related sa ating modules. 
So, let's say solid figures. Ayan. Then, click the video. Copy the URL link para ma-paste natin sa ating link box. Okay. Then, apply. Same process para sa activity. Magka-copy tayo ng square shape at ilalagay natin sa activity. Then, transparent lang yung color. Right click ulit tayo. Or pwedeng unahin nating gawin ay pumunta muna tayo sa Google Drive kung saan nakasave ang ating activity which is sa activity activity na to ay gumamit ako ng Google Form. So dito kailangan i-click muna natin yung activity or yung assessment na ilalagay natin doon. Double click lang natin yon para lumabas yung activity. At para makuha yung link ng assessment na to or yung activity, i-click nang natin yung send. Then yung parang kadena click, then copy. And then balik tayo sa ating ginagawang paperless learning packets. Same process, right click, link and then, i-paste si link sa link box. Let's say, gusto nating magdagdag pa ng presentation or another lesson presentation. So, search natin lang. Or, mag-insert tayo ng image na PowerPoint. Kahit na yung ating lesson ay nakasave sa Google Slide or from Google Slide. So, gagamitin ko na lang tong logo na to para mas madaling ma-identify nung bata. And then, lagyan natin ng name katulad ng mga nauna. So, insert tayo ng text box. Ayan. And then, lagyan natin ng lesson. PPT lesson. Then. So, pag kinlik yan, madidirekta sila sa slides na ating, ng ating lesson. Same process. Control C, Control V para sa ating ikakapi at ipepaste na box. Then transparent lang, ulit yung fill color. And then right click, link, punta tayo ulit sa Google Drive kung saan nakasave ang ating slides. So solid figure, right click, same process, get shareable link. Then, copy link. At ipipaste natin yon sa ating link box. Ayan. Then, apply. So, automatic na dyan na. Or, nakalink na ang ating presentation. So, paano ba natin ito ma-share sa ating estudyante? So, gagawin natin, punta lang sa file. And then, publish to web. Click natin yung publish to web. Then, publish. Okay. And then, ayun na yung link ng ating learning packets. Ikakapi lang din natin yung link na yan. At ipipaste sa ating estudyante. Ipipaste natin yan sa ating sa messenger na ating estudyante. Okay, let's say, ang ating estudyante ay si Lian Pahilagmago. Then, paste lang natin ang kanyang link. So, kapag in-open niya ni Lian, madedirect siya sa learning packets.
Buffington and 